ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் பார்த்திபன் வெல்கம் ஷூ டு எஸ்ஏபி வியூஸ் இப்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நீட் எக்ஸாம் எழுதுகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான டெய்லி டைம் டேபிள் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுங்க சார் அப்படின்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கான டைம் டேபிள் தான் இது ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கிற நம்ம வியூவர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யாராவது நீங்கள் நீட் பாஸ் பண்ணி காலேஜ் அட்மிஷனும் கிடச்சிருச்சு எனக்கு இது தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ் சர்க்கிளில் யாராவது நீட்டுக்கு செல்ஃப் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் மேபி அவங்களுக்கு இது உபயோகமாக இருக்கலாம் இந்த டைம் டேபிளை வந்து என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ண டைம் டேபிளை வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் இதை நீங்கள் இப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் கிடையாது இதை நம்ம வந்து வீடியோவுடைய பிகினிங்லேயே நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஒரு டிஸ்க்ளைமர் கொடுத்துடலாம் இதிலிருந்து உங்களுடைய தேவைக்கேற்ப நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க இல்லை எந்த சப்ஜெக்டில் வந்துட்டு வீக்காக இருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் டைம் டேபிளை இதிலிருந்து லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சரி இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆஸ் யூஸ்வல் ரெண்டு மெசேஜ் சொல்லிடலாம் இங்கே விசிபிள் ஆகிட்டு இருக்கிற இந்த ஃபோன் நம்பர் என்னுடைய நம்பர் நீட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான ஸ்டடி மெட்டீரியல் கொஸின் பேப்பர்ஸ் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தது அது போக இப்போ லீடிங் இன்ஸ்டிடியூட்டில் படிச்சுட்டு இருக்கிற நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மெட்டீரியல் பிடிஎஃப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் தேவைப்படுறவங்க அதுக்கான அமௌண்ட் எவ்வளவு பெய்டு சர்வீஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத கேட்டுட்டு தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கலாம் ஃபஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் புக்ஸ் தேவை அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் அது போக கவுன்சிலிங்க்கு ரெலவெண்ட்டாக ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து எங்கூட காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுடைய சந்தேகங்களை த்ரூ பெய்டு சர்வீஸில் தெரிந்து கொள்ளலாம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது டெய்லியும் இந்த ஷெடியூலை வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு சிறிய வேண்டுகோள் இப்போ செப்டம்பர் லாஸ்ட் வீக்கில் இருக்க போகிறோம் அதாவது லாஸ்ட் வீக் அப்படிங்கிறது கவுன்சிலிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அப்போ நீங்கள் அக்டோபர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் கூட அக்டோபர்லேருந்து மே ஃபிஃப்த்து சண்டே மே வந்து ஃபஸ்ட்டு சண்டே நீட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எக்ஸாம் இருக்கும் எப்படிங்க சார் அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வீக் ஆஃப் சண்டே அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பார்லிமெண்ட்ரி எலெக்ஷன் வரப்போகுது ஸோ போர்டு எக்ஸாம்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம்ஸ் அது போக காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பிகினிங்லேயே முடிச்சிருவாங்க அப்போ தான் வந்து ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் வந்து எக்ஸாம் சாரி எலெக்ஷனுக்கான போலிங் பூத்தா அது போக கவுண்டிங்க்கும் உபயோகமாக இருக்கும் ஸோ மே ஃபஸ்ட்டு வீக்கில் தட் இஸ் மே ஃபஸ்ட்டு சண்டே ஃபிஃப்த்து இந்த டேட்டில் வந்து எக்ஸாம்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் சரி இப்போ டெய்லி ஷெட்யூல் அப்படின்னா டெய்லி ஏர்லி மார்னிங் ஏர்லி டு பெட் அண்ட் ஏர்லி டு ரைஸ் நம்ம ப படிச்சுருப்போம் ஸோ டெய்லியும் மார்னிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஏஎம்முக்கு நம்ம எந்திரிச்சிருக்கணும் எந்திரிச்சுட்டு ரெஃபரஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு சிக்ஸ் டு ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்குள்ளே மார்னிங் வந்து யோகா ஆர் ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வங்களை நீங்கள் கும்பிட்டுட்டு நீங்கள் மார்னிங் ஷார்ப்பாக சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஒரு டெஸ்ட்டு எழுதி பார்த்துருக்கணும் டெய்லியும் அந்த சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது அப் டு யூ நீங்கள் எந்த பேப்பர் வந்து நல்லா தரவாக இருக்கீங்களோ அந்த பேப்பர் மார்னிங் இல்லைன்னா எந்த பேப்பர் வந்து கொஞ்சம் டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அந்த பேப்பர் எடுத்து காலையில் ஒரு டெஸ்ட் எழுதியிருக்கணும் மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனே சிக்ஸ் தேர்ட்டி டு செவன் ஃபிஃப்டீன் ஏஎம்முக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் டெஸ்ட்டை எழுதியிருக்கணும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டெஸ்ட்டு அந்த டெஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருப்போம் மிஸ்டேக் பண்ணியிருப்போம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்டாக யாருனாலையும் டெஸ்ட் எழுதியிருக்க முடியாது ஸோ மிஸ்டேக் பண்ணணும் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் மிஸ்டேக் பண்ணணும் அப்படி நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த மிஸ்டேக்கை வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு செல்ஃப் கரெக்ஷனை முடிச்சுட்டு எவ்வளோ
ஓகேங்களா இதை வந்து கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணணும் இந்த எரர் நோட்டை அப்போ தான் இந்த டெய்லி டெஸ்ட்டை எல்லாம் எரர் நோட்டில் போட்டு எழுதும்போது வீக்கெண்டில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் வீக் டெஸ்ட்டு வீக்லி டெஸ்ட்டுக்கு போகும்போது அந்த டெய்லி மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாத்தையுமே எரர் நோட்டில் நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த வீக்கெண்டில் எழுதுகிற குமுலேட்டிவ் டெஸ்ட்டில் அந்த மிஸ்டேக்ஸை ரிப்பீட் பண்ணாமல் பார்த்துக்கலாம் அப் டு மே ஃபிஃப்த் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் சரி இப்போ வந்து நாலு பாயிண்ட்டு செவன் தேர்ட்டி ஏஎம் வரைக்கும் காலையில் எந்திரிச்சதுலேருந்து செவன் தேர்ட்டி ஏஎம் வரைக்கும் இந்த ஸ்லைடில் பார்த்துருக்குறோம் அடுத்த ஸ்லைடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட்டு மார்னிங் செவன் தேர்ட்டி ஏஎம் டு எயிட் ஏஎம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு அதாவது காலையில் எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சுருக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்தது மார்னிங் எயிட் ஏஎம் டு டென் தேர்ட்டி காலையில் நல்லா பிரிஸ்காக இருப்போம் அந்த நேரத்தில் ஃபிசிக்ஸ் எடுத்து வச்சு சாலிடாக டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம் ஏதாவது ஒரு சாப்டர் டீப்பாக லைன் பை லைனாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு சரிங்களா என்சிஆர்டி என்சிஆர்டிக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அதர் புக்ஸு அது போக எம்சிக்யூஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸில் நீங்கள் ஒரு சாப்டர் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டரை மணி நேரத்தில் அந்த ஒரு சாப்டரோடைய என்சிஆர்டியும் படிச்சுருக்கணும் அது போக என்சிஆர்டி பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸும் படிச்சுருக்கணும் எம்சிக்யூஸ் படிச்சுருக்கணும் அந்த சாப்டருக்கு ரிலவெண்ட்டாக உங்கள் கிட்ட என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குதோ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கவர் பண்ணியிருக்கணும் அடுத்தது டென் தேர்ட்டி ஏஎம் டு டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏஎம் வந்து ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாரி ஒரு சின்ன பிரேக்கு பிரேக்கு விற்று டீ குடிக்கிற பழக்கம் இருக்குதுன்னா டீ குடிச்சிருங்க ஓகேவா அடுத்தது எயித்து பாயிண்ட் என்னென்னா டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏஎம்லேருந்து டுவெல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏஎம் வரைக்கும் இதுலேயும் கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம் இந்த டூ ஹவர்ஸ்லேயும் கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு சாப்டர் எடுத்துகிட்டு என்சிஆர்டியை லைன் பை லைனாக படிச்சுருக்கணும் அந்த சாப்டருக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய என்சிஆர்டி பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ஓகேவா வேறு என்னென்ன எம்சிக்யூஸ் இருக்குதோ அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் சால்வ் பண்ணியிருக்கணும் அப்போது ஆஃப்டர்நூன் வரைக்கும் நம்ம இந்த எயிட் பாயிண்ட்ஸில் முடிச்சுருக்குறோம் அடுத்த ஸ்லைடு என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் அடுத்த ஸ்லைடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிஎம் ஒன் ஹவர் கொடுத்துருக்குறோம் இந்த ஒன் ஹவரில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க லஞ்சை முடிச்சிடணும் கண்டிப்பாக இந்த நேரத்தில் நீங்கள் தூங்கக்கூடாது சரியா இந்த ஒன் ஹவரில் நல்லா ரிலாக்ஸாக ஃப்ரீயாக சாப்பிட்டுட்டு வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட பேசிகிட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சுருங்க அடுத்தது பத்தாவது பாயிண்ட் என்னென்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிஎம் மறுபடியும் ஒரு டெஸ்ட் எழுதிடுங்க இந்த இடத்துல இப்போ இது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஃபிசிக்ஸும் படிச்சுருப்பீங்க கெமிஸ்ட்ரியும் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இந்த ரெண்டையும் மார்னிங் வந்து ஃபிசிக்ஸ் ஒன்று முடிச்சுருப்பீங்க கெமிஸ்ட்ரி ஒன்று முடிச்சுருப்பீங்க அந்த ரெண்டு சாப்டரில் இருக்கிற ரெண்டு சப்ஜெக்டில் இருக்கிற ரெண்டு சாப் சாப்டர் படிச்சுருப்பீங்க அந்த ரெண்டு சாப்டருக்கும் சேர்ந்து ஒரு டெஸ்ட் எழுதி பார்த்துருங்க ஓகேவா என்ன படித்தோமோ அதிலிருந்து ஒரு ஒன் ஹவருக்கான ஹாஃப் அன் ஹவர் ஹாஃப் அன் ஹவர் கரெக்டாக அதுக்குள்ளே நீங்கள் டெஸ்ட்டை எழுதி முடிச்சுட்டு அதுலேயும் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும் அந்த மிஸ்டேக்ஸை வந்து கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு எரர் நோட் போட்டு கரெக்ஷனோட ஒன் ஹவரில் முடிச்சுருங்க சரியா லெவன்த்து பாயிண்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு த்ரீ பிஎம் ஒரு சின்ன பிரேக் அதுக்கப்புறம் த்ரீ பிஎம் டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிஎம் ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாட்னி அண்டு ஜுவாலஜி ரெண்டையும் படித்து முடிச்சிடும் த்ரீ டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிஎம்மில் பயாலஜி எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஈவினிங் ஏன் பயாலஜி போட்டுருக்குறோன்னா பயாலஜி வந்து நம்ம கொஞ்சம் டயர்டாக இருந்தாலும் படிச்சிடலாம் சரியா அதனால தான் இந்த டைமில் பயாலஜி போட்டிருக்குறோம் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தால் எனக்கு இது முன்னாடி வேணும் பின்னாடி வேணும்னா இந்த ஸ்லாட்டில் நீங்கள் சப்ஜெக்டை வேணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சரி அடுத்த ஸ்லைடில் பதிமூணாவது பாயிண்ட் பார்க்க போகிறோம் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபைவ் பிஎம் திரும்பவும் ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கோங்க பிரேக் எடுத்துகிட்டு ஒரு டீ அண்டு ஸ்நாக்ஸ் சரியா இதை வந்து அப் டு சிக்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் படிக்கிறது ஏதாவது இருந்ததுன்னா டைமை குறைச்சிக்கோங்க இல்லை
ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கோங்க சிக்ஸ் டு செவன் தேர்ட்டி இப்போ என்ன பண்ணியிருப்பீங்க பயாலஜி முடிச்சுருக்கீங்க இல்லையா பயாலஜியில் போத் பாட்னி அண்டு ஜுவாலஜி முடிச்சுருப்பீங்க இந்த ரெண்டையும் மெர்ச்சு பண்ணி ஒரு டெஸ்ட்டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஈச் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டெஸ்ட்டு அந்த பர்டிகுலர் சாப்டரில் இருக்கிற என்சிஆர்டி எக்ஸாம்பிளர்ஸ் அது போக எம்சிக்யூஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே இதுக்குள்ளே நீங்கள் முடிச்சுருக்கணும் ஓகேவா திரும்பவும் செவன் தேர்ட்டி டு எயிட் பிஎம்மில் டின்னரை முடிச்சுருங்க கண்டிப்பாக டின்னர் வந்து உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி சாப்பிடுங்க அப்போ தான் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அந்த அந்த ஒரே ஒரு அட்மாஸ்பியரில் ரூம்குள்ளே உட்காந்து நீங்கள் படிச்சுட்ருக்கிற அதிலிருந்து கொஞ்சம் வெளியில் வர முடியும் ஓகேவா ஆனால் கரெக்டாக அந்த டைமுக்குள்ளே முடிச்சுட்டு அதுக்குள்ளே சாப்பிட்டுட்டு அதுக்குள்ளே பேசிவிட்டு திரும்பவும் நீங்கள் படிக்கிற விஷயத்துக்குள்ளே போயிருக்கணும் ஓகேவா இப்போ வந்து சிக்ஸ்டீன்த் பாயிண்ட் முடிச்சுருக்குறோம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க இருக்கிற ஸ்லைடில் எயிட் டு டென் இந்த எயிட் டு டென்னில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா திரும்பவும் என்ன பண்ணுறீங்க போத் போத் இல்லை ஆல் டுகெதர் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இருக்கிற கொஸ்டின் பேங்கெல்லாம் எடுங்க உங்கள் கிட்டே இருக்கிற ப்ரீவியஸ் இயர் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதாவது தேர்ட்டி செட்ஸு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செட்ஸ் அப்படின்ட்டு மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் பேங்க் எடுத்து வச்சுட்டு காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் இந்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி தட் இஸ் பாட்னி ஜுவாலஜி இதில் எந்த ஒரு சாப்டரை படித்தீங்களோ அதில் இருக்கிற எல்லா புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் அதர் தேன் என்சிஆர்டி எம்சிக்யூஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்க்டு கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் இது எல்லாமே அந்த பர்டிகுலர் சாப்டர்ஸில் எல்லாமே கவர் பண்ணிடுங்க ஓகேவா சரி இப்போ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டீங்க ப்ராக்டிஸ் முடித்தாச்சு கொஸ்டின் பேப்பர் முடித்தாச்சு அப்படின்னா இந்த டென் டு லெவனுக்குள்ளே என்ன பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டேக்கான ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அடுத்தது அடுத்த நாளில் நீங்கள் என்ன சாப்டர் எடுத்து வச்சு படிக்கலான்ட்டு இருக்கீங்களோ அதை வந்து ஒன்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் டைம் இருக்குது அந்த ஒன் ஹவர் டைமில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி நாலு சப்ஜெக்ட்லேயும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து ஒன்ஸ் அப்படியே கோ த்ரூ பண்ணிடுங்க அடுத்த நாள் படிக்க வேண்டியது சரிங்களா அதெல்லாம் ஒன்ஸ் படித்து வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா லெவன் டு லெவன் தேர்ட்டி பிஎம்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நெக்ஸ்ட்டு டே காலையில் நம்ம எந்திரிச்சு எந்த சாப்டர் நம்ம டெஸ்ட் எழுத போகிறோம் நாளைக்கு நம்ம என்னவெல்லாம் செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் மாதிரி போட்டு எழுதி போட்டி வச்சுருங்க சரியா நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நாளைக்கு நம்ம வந்து என்ன ஷெட்யூல் அந்த டைம் டேபிளில் அந்த பர்டிகுலர் டைம் ஸ்லாட்ஸில் நம்ம என்னவெல்லாம் படிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்டிக்கி நோட்டில் போட்டு இதெல்லாம் நாளைக்கு நான் ஒர்க் டு பி டன் டுமாரோ அப்படின்ட்டு எழுதி ஒட்டி வச்சுருங்க ஷார்ப்பாக லெவன் தேர்ட்டிக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் பெட்டுக்கு போயிடலாம் ஓகேவா படுத்து தூங்கிடலாம் வீடியோட பிகினிங்கில் சொன்னேன் ஏழி டு பெட் அண்ட் ஏழி டு ரைஸ் லெவன் தேர்ட்டிக்கு மேலே அட் எனி காஸ்ட் நீங்கள் வந்து முடிச்சுட்ருக்கக்கூடாது படுத்து தூங்கிடலாம் குட் நைட் ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ் சரியா இதை முடிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு டே ஆஸ் யூஸ்வல் அந்த டெய்லி ஷெட்யூல் வந்து உங்களுக்கு ஃபாலோ ஆகிரும் காலையில் ஃபைவ் தேர்ட்டி எழுந்திரிக்கணும் அதே மாதிரி ப்ரேயர் ஒரு யோகா அதுக்கப்புறம் வந்து ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு டெஸ்ட்டு அன் ஸோ ஆன் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டீங்க இந்த டெய்லி ஷெட்யூலை வந்து செவன் டேஸ்க்கு முடிச்சுட்டீங்க சிக்ஸ் டேஸ்க்கு முடிச்சுட்டீங்க ஓகேவா செவன்த் டேல அதாவது அந்த வீக்கோட எண்டில் எண்ட் ஆஃப் த டேல நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த வாரம் பூரா படித்ததை சேர்த்தி ஒரு செவன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸுக்கு ஆஃப்டர்நூனில் டெஸ்ட் எழுதுங்க ஆஃப்டர்நூன் டெஸ்ட் ஏன் சொல்கிறோம் ஷார்ப்பாக ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஆரம்பித்து ஓகேவா ஒரு ஃபைவ் பிஎம்குள்ளே ஆர் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் பிஎம்குள்ளே ஒரு டெஸ்ட்டு செவன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு எழுதுங்க இது எதுக்காக சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் வீக்கெண்டு டெஸ்ட்டு எதுக்காக இந்த டைமை சூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அது வந்து நீட் எக்ஸாமோட டைமு ஓகேங்களா அப்போது எவ்ரி சண்டே இந்த டைமை வந்து நீங்கள் உங்கள் மைண்டில் இது வந்து நீட் எக்ஸாமுக்கான டேட்டு டைமு அந்த நேரத்தில் நம்ம எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது சரிங்களா ஏன்னா இன்னமும் ஏழு மாதம் இருக்குது ஷார்ப்பாக சொல்ல போனால் செவன் மந்த்ஸ் கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டேஸு கரெக்டுங்களா இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டேஸில் உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட
அப்போ இருபத்தி ஒம்பது ஃபுல் டெஸ்ட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதியிருக்கணும் டுவெண்ட்டி நைன் ஃபுல் செட்டு ஓகேங்களா ஃபுல் டெஸ்ட்டு செவன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸுக்கு நீங்கள் எழுதி பார்த்துருக்கணும் புரிஞ்சுதுங்களா நீங்கள் வந்து அந்த வாரம் பூரா சேர்ந்து ஒரு ஆறு சாப்டர் தான் படிச்சுருக்கிறீங்க ஆறுன்னா எவ்வளவு ஃபிசிக்ஸில் ஆறு கெமிஸ்ட்ரியில் ஆறு பாட்னியில் ஆறு ஜுவாலஜியில் ஆறு அப்போ இருபத்தி நாலு சாப்டர் படிச்சுருப்பீங்க ஐயா அட்லீஸ்ட் இருபத்தி நாலு லெசனாகவும் படிச்சுருப்பீங்க அது எல்லாத்தையுமே கும்புலேட் பண்ணி அந்த வீக்கெண்டில் சண்டேயில் ஒரு டெஸ்ட்டு கண்டிப்பாக எழுதியிருக்கணும் செவன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸுக்கு இது எல்லாமே வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மார்க் வாங்கிட்டு கவுன்சிலிங்கில் செலக்ட் ஆகிட்டு அட்மிஷன் ஆன அட்மிட்டட் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்த அவங்களுடைய ஷெடியூலை தான் நம்ம இப்போ உங்களுக்கு இதை வீடியோவாக கொடுத்துருக்குறோம் இதிலிருந்து உங்களுடைய ஸ்ட்ராங் சப்ஜெக்ட் என்ன உங்களுடைய வீக் சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படிங்கிறத வச்சு நீங்கள் டைமிங்கை வேணால் மாற்றிக்கலாம் ஆனால் என்ன பண்ணிடாதீங்க டைமிங்னால் டைம் ஸ்லாட்டை ஃபிசிக்ஸ் போட வேண்டிய இடத்துல பயாலஜி போட்டுக்கலாம் பயாலஜி போட வேண்டிய இடத்துல கெமிஸ்ட்ரி போட்டுக்கலாம் ஆனால் டைமிங்கை வந்து மாற்றவே கூடாது புரிஞ்சுதுங்களா உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய் சி யூ ஹேவ் அ நைஸ் டே இந்த வீடியோ நீங்கள் ஆல்ரெடி நீட் பாஸ் பண்ணி எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்ருக்கிற ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸில் யாராவது நீட்டுக்கு செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு அப்டேட்டோடு மீட் பண்ணுறேன் நாளைக்கு ஃபுல்லாக தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ரவுண்டு த்ரீக்கான ரிசல்ட் அப்டேட்ஸ் அண்டு கட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் இது எல்லாத்தையுமே டீட்டெயில்டாக நம்ம வீடியோவில் ஸ்பெஷலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ கீப் வாட்சிங் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் பாய் சி யூ